সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আস্তুদুজ্জামান শান্ত আমরা আলোচনা করছিলাম কোনিক্সের অধিবৃত্ত নিয়ে তো তাই টাইপ ভিত্তিক যে উদাহরণগুলো আমরা আলোচনা করি সেগুলো সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে টাইপ থ্রি নিয়ে আলোচনা করব আমরা লাস্ট যে দুদিন টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু দেখেছিলাম সেখানে আমাদের একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া ছিল সেই সেই সমীকরণ থেকে আমাদের যে প্যারামিটারগুলো থাকে উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা এগুলোর সমীকরণ আমরা বের করে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছিলাম তো আজকে আমরা দেখবো যদি আমাদের প্যারামিটারগুলো দেওয়া থাকে অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্র কিংবা নিয়ামক রেখা এগুলো যদি দেওয়া থাকে অর ওয়ান ওয়ার্ডস তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের একটি অধিবৃত্ত সমীকরণ আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি তো তোমাদের একটা রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য যে আমরা যখন পরাবৃত্ত পড়েছিলাম তো আমরা দেখেছিলাম যে পরাবৃত্তের জন্য সমীকরণ যখন আমরা ডেভেলপ করবো তখন আমাদের যে বেসিক যে দুইটা জিনিস আমাদের দরকার ছিল যে দুইটা জিনিস আমাদের জানলেই আমরা আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে পেরেছিলাম সেই বেসিক দুটো জিনিস হচ্ছে পরাবৃত্তের জন্য এক তার উপকেন্দ্র জানা আমরা যদি তার উপকেন্দ্র জানতে পারি তাহলে আমাদের অর্ধেক কাজ হয়ে যায় এবং অন্য একটা জিনিস হচ্ছে তার নিয়ামক রেখার সমীকরণ জানা তার নিয়ামক রেখার সমীকরণ জানা তাহলে এই দুইটা জিনিস যদি আমরা জানতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো কাজ এখানে আমাদের যে উৎকেন্দ্রিকতার মান সেটা কিন্তু ফাইনেট ছিল সেই ফাইনেট মানটা হচ্ছে ওয়ান এবং আমাদের যে উপবৃত্ত এবং আজকে আমরা পড়তেছি অধিবৃত্ত এই দুটোর জন্যই আমরা যখন সমীকরণ ডেভেলপ করব যে যা কিছুই দেওয়া থাক না কেন আমাদের যে বেসিক তিনটা জিনিস লাগবেই লাগবে সেই বেসিক তিনটা জিনিস আমাদের লাগবে হচ্ছে এক উপকেন্দ্র যেটা হচ্ছে পরাবৃত্তের অনুরূপ দুই নিয়ামক রেখা সেটিও আমাদের হচ্ছে পরাবৃত্তের এবং পরাবৃত্তের অনুরূপ এবং আমাদের তিন নম্বর যেটা এক্সট্রা করা লাগবে সেটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা কারণ তোমরা সবাই জানো যে আমাদের পরাবৃত্তের জন্য যদিও উৎকেন্দ্রিকতার মান ই ইকুয়াল টু ওয়ান ফিক্সড কিন্তু আমাদের উপবৃত্ত কিংবা অধিবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান ফিক্সড নয় আমরা জানি উপবৃত্তের জন্য উপবৃত্তের জন্য আমাদের উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় জিরো থেকে বড় এবং ওয়ান থেকে ছোট কোনো একটি সংখ্যা এবং অধিবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় ওয়ান থেকে বড় কোনো একটি সংখ্যা কিন্তু সেটা কোনো ফাইনাল সংখ্যা না দ্যাটসে আমাদের এই তিনটা জিনিসই আমাদের অধিবৃত্ত সমীকরণ বের করার জন্য জানতে হবে তো তোমার সবাই এই ইটুক অংশ তোমরা নোট ডাউন করে নাও কারণ এই টুক অংশ যদি তুমি জানো ইজিলি তাহলে অলমোস্ট তোমার সেভেন্টি পার্সেন্ট সমীকরণ ম্যাথ তোমরা সলভ করতে পারবে যে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো জেনে রাখা প্রয়োজন বা জানা প্রয়োজন তো আমরা সরাসরি আমাদের যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল সেখানে চলে যাই আমাদের দেয়া আছে একটি অধিবৃত্তের নিয়ামক রেখা দেয়া আছে এবং হচ্ছে তার আর উপকেন্দ্র দেয়া আছে এবং তার উৎকেন্দ্রতা দেয়া আছে তার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে অ্যাজ ইউজাল আমরা আমাদের হচ্ছে একটি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আমরা এখানে অঙ্কন করে নিলাম যে আমাদের যে নিয়ামক রেখার যে সমীকরণটা অর্থাৎ টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এই সমীকরণটা আমরা এখানে লিখলাম যে এই যে রেখাটা সেটা সমীকরণ হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমাদের উপকেন্দ্র যেটা দেখানো হয়েছে উপকেন্দ্র হচ্ছে এই যে ওয়ান কমা ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের যে উৎকেন্দ্রিকতা সেই রুট থ্রি সেই রুট থ্রির মানটা আমাদের দেওয়া আছে আমরা এখানে রেখে নিচ্ছি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট থ্রি এর সমান তাহলে আমাদেরকে এখন হচ্ছে আমাদের যে অধিবৃত্ত রাষ্ট্রের সমীকরণ আমাদের ডেভেলপ করতে হবে আমরা এখানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিয়েছি সেই পয়েন্টটা হচ্ছে পি এক্স কমা ওয়াই তো আমরা জানি যে আলটিমেটলি আমাদের যে অধিবৃত্ত সেই অধিবৃত্তের যে সঞ্চার পথ সেই সঞ্চারপথের উপর যে কোনো একটি বিন্দু থেকে আমাদের যে নিয়ামক রেখা তার লম্ব দূরত্ব এবং হচ্ছে আমাদের যে এই উপকেন্দ্র এবং হচ্ছে নিয়াম এই নির্দিষ্ট ভেরিয়েবল পয়েন্ট সেই পয়েন্টটার যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে রেশিওটা হবে ইয়ের সমান তাহলে এই এই যে আমাদের ইয়াটা আছে অর্থাৎ সংজ্ঞাটা আছে সেই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো সমীকরণ এখানে বলা আছে যে অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান এবং নিয়ামক রেখা তো এটা যেটা আমি বললাম সেটা দেওয়া আছে এখানে এবং আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি দেওয়া আছে এবং অধিবৃত্তের উপরে যে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু পি নিল যে পিটা হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই দ্বারা আমরা এখানে করছি এখন আমরা যে অধিবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে এসপি যে দূরত্বটা অর্থাৎ আমাদের নিয়ামক রেখা দুঃখিত আমাদের উৎকেন্দ্র উপকেন্দ্র থেকে আমাদের যে ভেরিয়েবল পয়েন্ট সেটার ডিস্টেন্স এসপি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা ইন্টু আমাদের ভেরিয়েবল পয়েন্ট থেকে আমাদের যে নিয়ামক রেখা সেটা লম্ব দূরত্ব পিএম এর সমান তাহলে আমরা অধিবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারে কিন্তু আমরা এটা দেখতে পারি এসপি ইকুয়াল টু ইপিএম তাহলে আমাদের যে এসপি যে দূরত্বটা ছিল সেটা কিন্তু জাস্ট আমরা পি এর যে স্থানাঙ্ক সেটাও আমরা জানি এবং আমাদের এস এর যে স্থানাঙ্ক সেটা অলরে
স্থানাঙ্কটা এখানে আমরা যে পয়েন্ট থেকে দ্রুত নির্দেশ করি আমাদের এখানে এই পয়েন্ট থেকে দ্রুত নির্দেশ করতে বলতে সে সেই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক এক্স এবং ওয়াই বরাবর বসিয়ে দিব যেহেতু এখানেও আমাদের উপকেন আমাদের যে স্থানাঙ্কটা এক্স কমা ওয়াই রয়েছে তার মানে এখানে এক্সের জায়গায় এক্স বসলো ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই বসলো তাহলে আমাদের টু এক্স প্লাস ওয়াই যেটা হচ্ছে যে এখানে এই জিনিসটা লিখেছি সেটা হলো এবং আমাদের যে হচ্ছে নিচে থাকে হচ্ছে এক্সের সাথে যে সহকটা রয়েছে সেটার স্কোয়ার এবং ওয়াইয়ের সাথে যে সহকটা রয়েছে সেটার স্কোয়ার আমরা এখানে লিখে ফেলি আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে তাহলে আমাদের হচ্ছে যে এরপরে আমরা যদি নর্মাল সিম্পল ক্যালকুলেশন চালাই আমাদের যদি ওই পক্ষে বর্গ করি আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফাইভ যেটা অ্যাজ ইউজাল তোমরা এখান থেকে লিখতে পারো এবং আমরা যদি এখানে আর একটু সামনের দিকে আগাই যে আমাদের হচ্ছে এখানে বলা আছে যে মানে বর্জ্যগুণ বা বজ্রগুণের যে ব্যাপারটা বা আগুণের যে ব্যাপারটা যদি আমরা করি তাহলে এখান থেকে এই রকম একটা সমীকরণ ডেভেলপ করতে পারি আমরা এবং পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে এরকম একটা সমীকরণ পাই অর্থাৎ ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস টেন মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস অনওয়ার্স এরকম আমরা একটা সমীকরণ পাবো তাহলে আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করলে একটা ফাইনাল একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই মাইনাস টু এক্স প্লাস সেভেন ফোর ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অধিবৃত্তের সমীকরণ তো আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে ফেললাম কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখার প্রয়োজন আমরা আমাদের অধিবৃত্ত লেকচার শেষ হয়ে গেলে আমরা শুরু করবো হচ্ছে বৃত্ত তখন আমরা দেখব যে আমাদের যে বৃত্তের সমীকরণ থাকে সেই সমীকরণটা বৃত্তের সমীকরণটা এরকম হতো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার বৃত্তেতে যদিও আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো তারপরে বলার জন্য এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বৃত্তের জন্য আদর্শ সমীকরণ তাহলে আমাদের যদি যদি এটা বৃত্তের জন্য আদর্শ সমীকরণ হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার যুক্ত টার্ম আসে এক্স স্কোয়ার যুক্ত টার্ম আসে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার দেন এক্স যুক্ত টার্ম এক্স যুক্ত টার্ম ওয়াই যুক্ত টার্ম ওয়াই যুক্ত টার্ম কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্সট্রা করে এখানে কিন্তু এক্স ওয়াই ছিল বাট এখানে কিন্তু কোনো ধরনের এক্স ওয়াই ছিল না তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমাদের কোনো একটা সমীকরণে সেটা যদি অধিবৃত্ত বা বৃত্ত এই টাইপের সমীকরণ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে ওই সমীকরণে এক্স ওয়াই যদি অনুপস্থিত থাকে এক্স ওয়াই যদি না থাকে তাহলে আমরা বলবো সেটা বৃত্তের সমীকরণ এবং এবং হচ্ছে এক্স ওয়াই যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো সেটা অধিবৃত্তের বা উপবৃত্তের সমীকরণ এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখার প্রয়োজন যে শুধুমাত্র এক্স ওয়াই যে থাকবেই না সেটা কিন্তু না আমরা বৃত্তে আলো কিছু দেখবো যে আমাদের এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার যে সহকটা সেটা অবশ্যই একই সহক হইতে হবে তো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তার আলোচনা করবো হচ্ছে বৃত্ত অধ্যায় যেটা অধিবৃত্ত শেষ হওয়া মাত্রই আমরা শুরু করবো তো সে সকল ভিডিও দেখারও আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে তো আমরা এরপরে একটা হচ্ছে এক্সারসাইজ টু বি ডান এর ম্যাথ আমরা করবো যেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য দেওয়া যে আমাদের দেওয়া আছে এখানে যে নিয়ামক অধিবৃত্তের যে নিয়ামক রেখা সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এবং উপকেন্দ্র হচ্ছে টু কমা থ্রি এবং উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে আমাদের রুট ওয়ার থ্রি এর সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে অ্যাজ ইউজাল তোমরা একটি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে এটা হচ্ছে আমাদের সেই দুটি নিয়ামক রেখা এবং এটা হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তের একটা পার্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তের সেকেন্ড পার্ট তাহলে আমাদের যে উপকেন্দ্র ছিল সেই উপকেন্দ্রটা হচ্ছে এখানে টু কমা থ্রি আমাদের মনে মনে দেওয়া আছে এবং আমাদের যে নিয়ামক রেখাটা ছিল সেই নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা এখানে আমাদের ধরবো হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পি এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমাদের যদি এই পয়েন্টটা যদি এম হয় যেটা কিনা আমাদের পি বিন্দু থেকে লম্ব দ্রুত নির্দেশ করে এবং এই দ্রুতটা যদি আমাদের এস পি হয় যেটা কিনা আমাদের হচ্ছে ভেরিয়েবল পয়েন্ট এবং হচ্ছে উপকেন্দ্রের মধ্যকার দ্রুত নির্দেশ করে তাহলে আমাদের যে অধিবৃত্তের যে সংজ্ঞা রয়েছে অর্থাৎ এস পি ইকোয়াল টু ই পি এম এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা এস পি সমান বলতে পারি কি এস পি সমান বলতে পারি রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস টু এর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি এর হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু ইয়ার মান দেওয়া আছে হচ্ছে রুট ওভার অফ থ্রি এবং আমাদের যে পি এম অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে আমাদের এই রেখার পর লম্ব দূরত্ব সেটা অবশ্যই হবে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান নিচে রুট ওভার অফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে এই টাইপের একটা সমীকরণ যদি তোমরা সিম্প্লিফাই করো তাহলে আমাদের উত্তরে যেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই মাইনাস ফর
এখানে আমাদের যে চিত্রটা দেয়া আছে সেই চিত্রটাকে যদি আমরা একটু মডিফাই করি যে আমাদের এখানে অবশ্যই একটা একটা নিয়ামক রেখা এবং আটটা নিয়ামক রেখা থাকবে এবং আমাদের এখানে উপকেন্দ্র দুটির স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে ফোর কমা টু এবং আটটা দেওয়া আছে এইট তাহলে আমরা যদি বলি এই যে স্থানাঙ্কটা ছিল এটা ছিল হচ্ছে এই কমা জিরো এবং আমাদের যে এই যে স্থানাঙ্কটা ছিল এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস এই কমা জিরো ছিল তাহলে আমি যদি বলি যে এইটুক দূরত্ব কত এটুক দূরত্ব যদি কত তোমাদেরকে বলা থাকে সেটা হবে কি আমাদের এদিকে যেহেতু এ ই জিরো কমা জিরো বিন্দু থেকে আর এদিকেও যেহেতু আমাদের এ ই তাহলে আমরা বলতে পারি কি আমাদের টোটাল দূরত্ব হচ্ছে টু এ ই তাহলে আমাদের যে দুটি উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এই উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এবং এই উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এই দুটি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কের মাধ্যমে আমরা দুটির মধ্যকার যে দূরত্ব সেটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারবো আবার থিওরিটিক্যালি আমরা জানি যে দুটি উপকেন্দ্রের মধ্যকার দূরত্ব হয় টু এ ই তাহলে আমাদের যেহেতু উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মান যদি আমরা বসিয়ে দিই এ ইকুয়েশনে তাহলে কিন্তু আমরা এ এর মান নির্ণয় করতে পারবো যখন কিন্তু আমরা এ এর মান জানি এবং আমরা ই এর মান জানি তখন কিন্তু আমরা ওই ই ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এই সমীকরণে যদি আমরা বসাই মানগুলো তাহলে সেখান থেকে আমরা বি এর মান ডেভেলপ করতে পারবো তাহলে একটা অধিবৃত্তের যে সমীকরণ সেটা যদি আমাদের এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সেখানে যে ভেরিয়েবল প্যারামিটার দুটি ছিল এ এবং বি সেই দুটি মানে কিন্তু আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এই প্রস্তুতিগুলি আমরা সামনের দিকে আগাবো তাহলে এখানে অধিবৃত্ত দুটি উপকেন্দ্র দেওয়া আছে হচ্ছে পি এবং এস দ্বারা তাহলে আমরা এটাকে এস এবং পি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এবং পরবর্তীতে আমাদের অধিবৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে সি যেটা হচ্ছে এসপি রেখার মধ্যবিন্দু তাহলে আমরা যদি সি এর মধ্যকার স্থানাঙ্ক বের করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সিক্স কমা টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের যে সিপি আমাদের যে সিপি দূরত্ব এই সিপি দূরত্বটা হচ্ছে যে আমাদের কত সিপি দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের রুট ওভার অফ সিক্স মাইনাস এটের হোল স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস টু অর্থাৎ টু আসে অর্থাৎ সিপি দূরত্বটা টু আসে তাহলে তোমার দুটা পসিটিভই করতে পারো ম্যাট একেবারে হচ্ছে এইটুক পুরো দূরত্ব নিয়েও করতে পারো অথবা আমাদের এইটুক দূরত্বকে দুই দিয়ে গুণ করেও আমরা করতে পারি অর্থাৎ টু সিপি যে কথা আমাদের হচ্ছে এসপি একই কথা তাহলে আমরা যদি আলটিমেটলি এবার দেখি আমাদের যদি হচ্ছে শুধুমাত্র এই দ্বারা করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এই টুক ডিস্টেন্স কিন্তু আমাদের এই নির্দেশ করতেছে এই টুক ডিস্টেন্স আমাদের এই নির্দেশ করতেছে তাহলে এই ইকোয়াল টু আমরা টু বলতে পারি যেহেতু আমাদের উৎকেন্দ্রিকতার মান টু দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের এ এর মান হচ্ছে গিয়ে ওয়ান যেহেতু আমরা এ এর মান ওয়ান জানি এবং আমরা জানি আমাদের এই অধিবৃত্তের জন্য স্পেসিফিক আমাদের উৎকেন্দ্রিকতার মান হবে ও রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার তো আমরা যদি উভয়পক্ষে বর্গ করি তাহলে কিন্তু রুট ওভারটা চলে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের উৎকেন্দ্রিকতার মান ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার তাহলে এখানে যদি আমরা মানটা বসিয়ে দিই ইয়ের মান ছিল হচ্ছে টু ওয়ান দেন হচ্ছে এর মান ছিল হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে সলভ করে আমাদের বিয়ের মানটা পেয়ে যাচ্ছি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা থ্রি তাহলে আমরা যদি আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করি তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে সমীকরণটা সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি অধিবৃত্ত সমীকরণ হচ্ছে গিয়ে ও আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন আমাদের যে সেন্টারটা ছিল সেই সেন্টারটা যে শুধুমাত্র আমাদের হচ্ছে যে জিরো কমা জিরো বিন্দু যদি থাকবে তা কিন্তু না সেন্টারটা কিন্তু ভ্যারি করতে পারে তাহলে যেহেতু সেন্টারটা আমরা ভ্যারি করতেছি আমাদের যে আমাদের যে হচ্ছে যে এই সমীকরণের সাথে যদি আমরা তুলনা করি অর্থাৎ এক্স মাইনাস আলফা এর হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার এর সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে কিন্তু আমরা আলফা এবং বিটা মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আলফা এবং বিটা মান পাচ্ছি হচ্ছে আমরা সিক্স কমা টু যেহেতু আমরা একটু আগে নির্ণয় করেছিলাম এখানে যে আমাদের যে কেন্দ্রের স্থান আগে সেটা হচ্ছে আমাদের সিক্স কমা টু তাহলে আমাদের যে আদর্শ সমীকরণটা আমরা জানতাম যে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের সমীকরণটা হবে না যেহেতু আমাদের কেন্দ্রটা শিফট করে সিক্স কমা টু কোনটা বিন্দুতে চলে গিয়েছে তার মানে আমাদের এখানে এক্স মাইনাস আলফা এর হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা এর হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই ফর্মেটে কোনোটা ইকুয়েশনে আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে তার মানে যদি সেরকম একটা এই ফর্মেটে নিয়ে যেতে তাহলে আমাদের যেহেতু কেন্দ্রের মানটা জানা দরকার কেন্দ্রের মানটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলছিলাম সিক্স কমা টু আমাদের কেন্দ্রের মানটা আমরা জানি তাহলে সিক্স কমা টু যদি আমাদের কেন্দ্রের মান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি হচ্ছে সামনের দিকে আগে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কেন্দ্রটা বলতে পারি সিক্স কমা টু হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র তাহলে অধিবৃত্ত সমীকরণটা আমরা ডেভেলপ করে ফেললাম যে এক্স মাইনাস সিক্স
ইকুয়াল টু সামথিং একটা জিনিস লিখতে পারি আবার যদি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া নাই অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তোমার টু বি ইকুয়াল টু সামথিং দেওয়া আছে যেহেতু টু বি ইকুয়াল টু সামথিং দেওয়া আছে তার মানে সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো এখান থেকে যে দুঃখিত টু এ ইকুয়াল টু সামথিং যেহেতু এখানে এখানে আমাদের যে আর অক্ষ সেটা ছিল হচ্ছে আমাদের টু বি এবং এখানে যে আমাদের অনুবন্ধী অক্ষ সেটা ছিল হচ্ছে আমাদের টু এ তাহলে আমাদের টু এ কিন্তু দেওয়া আছে তার মানে টু এ ইকুয়াল যদি তুমি টোয়েন্টি ফোর ধরো সেখান থেকে কিন্তু এর মানটা নির্দিষ্ট পেয়ে যাবে সেই এর মানটা যদি তুমি এখানে ইনপুট দাও তাহলে সেখান থেকে কিন্তু ই এর মানটা পেয়ে যাবে আবার যদি তুমি ই এর মান পেয়ে যাও তাহলে রুট ওভার অফ ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস বি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি এ স্কোয়ার এই সমীকরণ থেকে কিন্তু তুমি বি এর মানটা চাইলেই বের করে ফেলতে পারবে আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে এভাবে যদি তুমি করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা উত্তর তোমাদেরকে দিয়ে দিই অলওয়েজ সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান এমন একটা সমীকরণ তুমি কিন্তু পাবে যদি তুমি সঠিক ভাবে ম্যাটটা করতে পারো তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আমরা পরবর্তী দিন আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপ নিয়ে আলোচনা করব আমরা অধিবৃত্তের অনেকটাই শেষে চলে এসেছি আর হয়তো আমাদের তিন চারটা লেকচারের মাধ্যমে আমাদের অধিবৃত্ত শেষ হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা বৃত্ত শুরু করব তো সেই পর্যন্ত তোমাদের সবারই শারীরিক সুস্থতা কামনা করে আজকে পর্যন্ত শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে